¿Qué es? ¿No es Tix? ¿Lo de Lali y Ricky? ¿Qué es lo que es? ¿Sabes algo, Luares? A ver, voy a ver solamente... Y ya, y ya, y ya termino, ¿vale? Ya termino con el podcast porque tengo por aquí algunas cosillas más que me ha puesto Luares que, que son potentes, que son potentes, ¿vale? Voy a ver lo de Turboplan. Últimamente Turboplan está por aquí todos los días. Eh, Javi Oliveira tenía razón. Como tú, Javi, disculpa, Windy, que no. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo la voy a disculpar si ella no me ha pedido disculpas por lo que me hizo? ¿Cómo la voy a disculpar por algo que no me ha pedido disculpas? A ver, vamos a ver lo que dice Turboplan. Eh, a mí me llegó hace poco. Es que no quiero decir una cosa que a lo mejor no se cumpla. Javi, tú y de Neurofunker. El que es. Neurofunker, pero es que no te mereces que me vea un tweet tuyo. Das todo el asco, tío. No sé si eres fan, hater, no sé ni qué coño eres, tío. Eli, un beso guapísima. ¿Cómo está? ¿No me sale Neurofunker? Ah, mira ahora. Neurofunker. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. <risa> ¿Gref te pidió disculpas? No, pero Gref es más simpático y tiene más seguidores. Y a Gref lo perdono. Yo creo que Gref lo hizo sin querer. Mira, Gref en el juego del calamar, ¿qué me dijo sobre el strike? ¿Qué me dijo Gref sobre, sobre el juego del calamar? A ver. Gref, Javi, Oliveira. Eh, Gref, Javi, Oliveira. ¿Dónde podría encontrar yo ese clip? Javi, el canijo... ¿Skit, a lo mejor? Ah, las partidas del Skit Game, ¿dónde las tengo subidas yo? ¿En el canal principal? Cameos. A ver si está aquí el cameo con Gref. Mira, ¿qué me dijo Gref? Del Strike, mira. A ver. Mira, 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 mira. Ahora creo que es de Gref, ¿no? ¡Gracias, Eduardo! Eduardo, muchísimas gracias, Rey. Hostia, cómo se notaba la respiración antes de operarme la nariz, ¿eh? ¿O tú qué vas a hacer? Sí, sí, o, o, o tú vas a Javi hacer... Oliveira. Yo, yo no Javi Oliveira, después de hacerme 30 vídeos. Pero ¿por qué me ha visto así tan de lejos, tío? ¿Me estaba esperando o qué le pasaba? Me ha visto de lejísimo. ¿Cómo? Mira, mira, ahí vengo yo de tranqui. Yo soy el que está en la cama mirando. Voy a saludarlo, en plan súper buena gente. Hostia. Eh, ese Gref, ¿qué pasa? Pendejo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Oh, eh, ese Gref, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso, tío? <risa> yo no lo había visto. ¿Sabéis que la quiera? Yo por pues, Qué alegría verte aquí, coño. Oye, puta. felicidades por el evento, muy guapo. Esto se lo he dicho de corazón, eh. No viste nada raro como diciendo, escucha. Me alegro. Categoría del salseo, te lo tenía que decir. <risa> vale, vale, tenemos. Vale, creo, creo, creo. Vale, vale, pero tienes que hacerme muchos vídeos para meter categoría de salseo, cabrón. Tipo 10 al año. Este año lo has lo, hecho, ¿no? Yo te, los ha yo te los hago, pero no me metas strike. Bien ¿Cómo trae. ¿Cómo has hecho esto? Bien trae, no bien. Sé yo, cabrón, llegan solos. Pero han este año, 20. No sé, cabrón, llegan solos, dice. ¿En qué momento de nuestra vida pasó dos años de esto, tío? O sea, ¿en qué momento de nuestra vida pasó dos años de eso? O sea. Yo en la cama con Gref y Gref me dijo que los extraes se pusieron solos. Pues yo me lo creo, la verdad. Ese caso. Y hablando de todos estos canales de salseo que en ese momento hicieron que se engordara la bola y al final tuvieras que ir ante la justicia a decir, a ver, que, que esto se ha ido de madre. Uh -huh. ¿Cómo has vivido todos estos años viendo que hay un montón, pero montón de canales que se han hecho de oro en base a difamarte? Sí, me parece muy feo que, o sea, que las plataformas permitan eso porque es acoso. Y, o sea, como te mencioné antes, por ejemplo, Twitch, si a una streamer femenina de habla inglesa le hacían eso, baneaba a, a los streamers. Ya sea hombre o mujer, quien sea que acosara, los baneaba, los tumbaba. Pero acá los hispanohablantes como que no, no hacen nada y hasta se aprovechan de eso. Me parece muy mal. Eh. No, en ningún país se censura ni se corta la libertad de expresión. Sí que es verdad que el canal de Turbo... Bueno, churra, me voy a dormir que mañana tengo desayuno familiar y además, si sigo despierto no van a venir los reyes majos a traerme regalos. Es verdad. Espera, ¿será que tú eres el regalo con este directo tan potente? Un beso, muchas Buenas gracias. Buenas noches y buena suerte. Un beso. Este año sí estaré en el juego del calamar, Tobía. Este año sí. Me lo dijo Comanche y me lo dijo Auron. Bueno, de hecho, Comanche, si no me equivoco, me lo dijo en la entrevista, ¿no? Creo que fue la... El, de, el, que no fue fuera de cámara, sino que fue dentro. Eh, este año si se hace, sí estaré. La movida es que... Que por cierto no se hará, ¿no? Porque si estamos ya en enero y no han dicho nada... Mañana le voy a pegar un toque a Lauron. Pues estaba hablando con él estos días últimamente y no, no, no ha salido ese tema. Que... Tú puedes hablar de todos los creadores. El problema es... El problema es que un canal sea solamente de un tema. ¿Sabes? Eh, antes de ser de Dallas era de Windy. Mm, hubo algunas cosas en las que Turboplan se pasó. Bueno, lo que no os he dicho antes, que me cortó un super chat, era que... Que a mí... Me llegó hace poco. Esto no lo puedo confirmar, ¿eh? No lo puedo confirmar porque no es una noticia 100% segura, pero hay movimientos. Que Windy estaría pensando, planteándose retomar el, 
las acciones que, que estuvo a punto de tomar contra Turboplan. ¡Sisuka! ¡Un beso! ¡Corazón! ¡Muchas gracias! Tiene que venir la señorería a regalar 10 miembros porque los chavales no tiran del carro. Luego que se me pegó 3 horas entre el salseo. El caso de Windy a Turboplan no era por tema de derecho al honor. No era por, ay, tú me has dicho esto, yo te he dicho lo otro, pues págame dinero. No, no. El caso de Turboplan iba porque Turboplan hacía vídeos en los que mostraba el OnlyFans de Windy. O sea, contenido de pago. O sea, tú tienes, tú vives sobre todo de OnlyFans, ¿no? Tú vives de OnlyFans. Y, y ahora llega un youtuber, <risa> paga los 11,99 y muestra en los vídeos de YouTube tu OnlyFans. Claro, o sea, el vídeo con 100, 200 mil visitas. 200.000 o 300.000 personas, ¿no? Que, que ven eso sin pagar. Es como, si, es como si te vas al cine, grabas una película y la subes a YouTube. No, no, es que literalmente es la misma ley, ¿eh? Me parece muy feo que you, tanto YouTube como Twitch permita este tipo de contenido que es de acosar a otras personas y de manipular la información solo porque está en moda o solo para generar. Aquí lo peor es que esto incluso yo lo he vivido, siendo que no soy alguien. Es que el acoso es otra cosa, tío. El acoso. Mira, a mí, para mi parecer, ¿eh? Para mi parecer. Hay una. Una de las cuentas de las que. Mira, para mí esto sí es un poquito acoso. O sea, es una persona que se crea una cuenta de Twitter, ¿vale? Tengo mis sospechas, por supuesto, y creo que todo Internet tiene la sospecha de quién está detrás de esta cuenta, porque hay ciertos ataques que. Que son muy personales. O sea, y aparte. Los ataques van enfocados a enaltecer a ciertas personas y a atacarme a mí, ¿vale? No cualquier hater. Mmm, tengo muchos haters, ¿vale? Pero, o sea, una cuenta que se llama Canitillero. Porque yo era Cani y era Carretillero, como si hubiera algún problema en eso. Una foto de mi boca es la foto de Avatar. El banner es como una parodia mía del mensaje que le escribí a Miare. Que eso es como... Pff, ¿Quién le ha dado importancia a esa tontería? ¿Sabes? Y luego es una cuenta que ya lejos del estalqueo, que también, ¿vale? Eh, se encarga todos los días de, re, de buscar mi nombre y retuitear todo lo que sea negativo hacia mí, ¿vale? Y luego de estalquear de mí y de Dallas cada movimiento, ¿vale? Para mí esta cuenta es que vigila, incluso no lo puedo ampliar, ¿vale? Pero si lo veis aquí es el Social Blade. O sea, si yo hoy borro tres vídeos... Porque me sale del carajo borrarlo, ¿vale? Imagínate, borro tres vídeos porque no me gustan, ¿vale? En el social blade aparece mañana en negativo. Mañana pone un tweet diciendo, ¿qué estará borrando? O sea, mira, ¿eh? Y se puede comprobar. Esto porque lo estoy certificando. Pero es... Eh, a ver, para mí esta cuenta lo rosa. Si no es acoso, lo rosa, ¿vale? Yo tengo mis sospechas de quién es porque tengo indicios de otra persona que sí tengo la certeza que ha tenido multicuenta y que las ha borrado en cierto momento y que cuando borró esas cuentas apareció esta, ¿Vale? Pero, o sea, os invito a leerla, ¿eh? Realmente os invito a leerla la cuenta porque son cosas contra mí, contra Dala, eh, muy personales. Mira, nomás fíjate tú aquí lo que te pone, por ejemplo, ¿vale? Es gracioso que deje caer, o sea, examina cada directo y cada tweet, o sea, el Social Blade todos los días lo tiene vigilado, todo, ¿vale? Y ahora dice, este directo, ¿no? Sobre el tema Willy Red, el podcast de Willy Red, Ricky, no sé qué, ¿no? Y dice, es gracioso que deje, de, que deje caer que Ibai y Gref se junten por interés. Vete a saber el contrato de empresas que hay por medio. El interés que tuvo Javier Oliveira de hacer las pases con Dallas fue claro. Ganar dinero llevándose pambisitos a su audiencia y vengarse de Miare por despecho. O sea, ¿quién cogería? O sea, ¿cuántas posibilidades? O sea, tengo muchos haters, ¿eh? O sea, tengo muchísimos haters. Pero ¿cuántas posibilidades habría de que ninguno de estos haters... O sea, porque te pueden decir, ah, pues perro de Dallas, ah, pues no sé qué... Pero, ¿qué, ¿qué probabilidades habría de que, hablando de Gref y de Ibai, ya no es que me diga, bueno, pues Gref se junta con Ibai y tú te juntas con Dala? No, no, sino de que llegue a y vengarse de Miare por despecho. Que es, que es un relato que, al que nadie ha echado cuenta. O sea, que yo sé que hay, hay una persona en concreto a la que le encantaría sembrar este relato y no lo consigue. O sea, pero, ¿qué probabilidades había? Mira, se queja de, 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 de mi social blade, mira. Que si este, esto que, que crítica es, que si me iban cayendo las visitas de tres salseo y ahora suben otra vez, o sea, es que es mucha tela. O sea, el Social Blade, el TV Top, en contra de Fran, aquí no sé, mira, examinando el directo y minutando el directo de, de Arde Troya. Todo, ¿eh? 
Todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Yo no sé ustedes cómo lo veis esto. Claro, y es que resulta que tengo un caso en el que se ha pedido un... El... Mira, el Social Blade de Lisi. El Social Blade de Lisi. ¿Qué vídeos y por qué motivo eliminó Lisi P unos 15 millones de visitas? Pues porque le salió del pomelo. O sea, ¿por qué lo va a borrar? ¿Porque tú tienes razón? ¿O porque los otros tienen razón? Es que no entiendo. Si lo borra porque lo borra es malo y si no lo borra... Entonces, claro, a mí el hecho, un canal de salseo que le dedica muchos vídeos a una persona o a, a un grupo de personas porque es el tema del momento, eso no, ahí no veo yo utilizar la palabra acoso. Pero, por ejemplo, hay, cuando ya, por ejemplo, canales que hemos visto estos días atrás, ¿no? Que son solamente Dala o solamente Javi, ¿sabes? Ahí ya no te voy a decir si es acoso o no porque no sé cómo la ley lo consideraría, pero, hombre, mmm, si no lo es lo rosa o es raro, por lo menos. Es raro, por lo menos. ¿Me entiendes? Mira, contra el ANE, contra todo lo que sea mío. Pero aparte de una manera, una cosa muy personal, ¿sabes? Y es que coincide con que... Bueno, ya os lo contaré. Ya os lo contaré dentro de unos días bien, porque ya están preparando el relato sin saber lo que voy a contar. Ya están como preparando el... Como poniendo la venda ante... antes de la herida, ¿vale? Eh... Como queriendo convencer, ¿no? A... No, pero esta cuenta no es de esta, esta cuenta no es de esta. Espérate, ¿no? Que yo lo explique y cuando lo explique... Cada uno... Yo no puedo acusar a nadie porque yo no tengo... Eh, yo no tengo la capacidad de poder demostrar quién es esta cuenta. Yo tengo mi pensamiento y tengo mis indicios. Me parece que esto traspasa la... Traspasa... Porque es que además... Que además mira las cosas que pone, ¿eh? Do, mira. ¿Dónde está el dinero que recaudó Javi Oliveira para los niños enfermos de cáncer en 2019? ¿Desde entonces está recaudando el dinero para el juicio con Miare? Esto es mucho más grave que el dinero de Pepa Beltrán. O sea, esto es tremendo. Y no sé si es más tremendo que retuitee esto o cómo ha encontrado el... ¿Cómo ha encontrado este tweet? O sea, ¿qué buscas para encontrar este tweet? De una seguidora de uno de los canales del corazón. Claro, esto es una persona que todos los días busca mi nombre en Twitter, el de Dallas y el de las personas eh, con quien hemos tenido problemas para encontrar tweets como este. Entonces ya es... Eh, ¿No? Y además, si os dais cuenta, siempre es esta cuenta intentando... Dar el tinte de que mmm, Javi Oliveira y Dallas retuitea todo lo que sea a favor a lo mejor de Win Michu, de Miare, retuitea a la madre mucho. Eh, mira aquí. Saludos Javi Sabrosón. Un Beso. saludo a mi amiga arroba cacahuete secreto cacao 4 love cacao 4 love cacao 4 Beso. love cacao 4 love. Que aquí retuitea un tweet intentando dar a entender que yo estoy obsesionado con Miare. ¿Cuántas veces sale Miare aquí en el canal? Cuando habla de Dallas únicamente. Bueno, pues... Retuitea como intentando sembrar, ¿no? Que aquí hay una obsesión por mi are, ¿no? Curioso cómo Javi Oliveira se apropia de imágenes de otro. No sé, es raro, eso ya lo veremos. Canto, pero que yo todavía no he explicado los indicios que yo tenga y quién yo creo que es, ¿no? Ya lo hablaremos. Alguien relevante como puede ser tú o cualquiera de los invitados que suelen venir aquí. Simplemente, por ejemplo, por entrevistar a Dallas. O sea, yo entrevisté a Dallas y a raíz de eso se han montado fakes en Twitter, fakes de YouTube, fakes de todo tipo, sacadas de contexto y de todo para dejarme como el mayor estafador de todos los tiempos, al punto de que he tenido que emprender acciones legales. Esto va más allá que un simple hater. Yo creo que sí, pero aparte es que ya os mostraré los indicios ¿no? que he podido recopilar eh, sobre esa cuenta y sobre otras. Yo hay algunas cuentas, sí lo tengo claro. Algunas cuentas los tengo clarísimo de quién son. Y os la enseñaré y cómo habla entre ella, con, con ella misma, con otras cuentas. Esa no lo puedo confirmar, pero hombre, tiene el, el mismo patrón, la verdad. Tiene el mismo patrón ahora. A lo mejor puede ser o no puede ser, o puede ser otra persona del entorno y le mandan a ponerlo. ¿Sabes? Pero, hombre, es una cuenta que va bastante a lo personal. No es una cuenta que está... Pues, pues me cae mal Javi Oliveira. No, no es una cuenta... Es una cuenta que, por lo que sea, pues hace eso desde, su, desde esa multicuenta, porque desde su nombre real, por lo que sea, no puede, o no quiere, o no se atreve, y lo hace de esa forma, y de esa forma, pues yo creo que traspasa límites, ¿eh? O sea, para mí esa cuenta traspasa, traspasa algunas líneas, ¿eh? Pues Wilfredo, cuando se pueda, cuando pasen. Y de hecho, me hace gracia porque a la persona que he denunciado, que es Turboplan, es ah. alguien a quien en su momento también tú estuviste ahí valorando si denunciarlo o no, porque de hecho mi abogado es el mismo que tú en ese momento estabas eh, teniendo. Mm. De ahí también. El mismo abogado. Es el mismo abogado. Tuve los datos y tuve facilidad para, para demandarlo. Y me gustaría saber cómo fue ese episodio, porque luego también fuera de cámaras me has comentado que él no solo ha sido como en mi caso, que son difamaciones y un montón de, de digamos, de barbaridades, sino que más allá del acoso, cometió un delito. Ah, me gustaría sí. que comentaras eso. Bueno, él, o sea, yo no sé cuántos videos tiene míos, creo que... ¿Y si mandas a todos a reportar esa cuenta por acoso? No, pues en primer lugar, a mí no me gusta reportar ni tirar nada. O sea, eso lo hacen mucha gente, yo no lo hago. 
mi penitencia de 5 euros, porque me siento mal porque alguna ha caído con Windy a su salud. Me encantan tus directos y el rollo con el chat. Preferiría que no hubiera puesto nada por escrito, pero gracias por el super chat. Eh, yo no reporto, hay un montón de cuentas que son dedicadas a mí, pero... Mira, hay algunas cuentas de estas de que son dedicadas a mí. Javi el canino, Javi el perro, Javi no sé qué, ¿no? Que tú dices, bueno, pues son hatersillos, son chavales, son críos que son que odian al Dallas y a mí es de rebote por el Dallas, ¿no? Pero van criticando cosas que sean de la actualidad, ¿me entiendes? O sea, van cogiendo a lo mejor este directo y dice, ah, pues Javi hipócrita porque defiende a Windy por esto o se mete con Windy por esto, pero a Dallas no, ¿vale? Pero claro, es que esa cuenta del netillero siempre es que yo a mi área la critico por despecho, que las conversaciones de mi área son súper reales, que... Que, que da las esto, pero su exnovia, pero le dijo no sé qué a su exnovia, o sea, sacando temas que nadie está sacando, que, que a nadie le importa hoy, de los que no se están hablando, a lo mejor, ¿no? Entonces son cosas raras, son cosas raras, son cosas raras, la verdad. Pero bueno, si a la persona que hace eso le parece buena idea, que continúe con ello. Yo no quiero tirar la cuenta porque eh, quiero seguir investigando, quiero seguir investigando y defendiéndome hasta el final, ¿vale? De que al final resulta ser quien yo sea. A ver, yo tengo el sentimiento, yo tengo el presentimiento de que en el momento que, que pongan en Twitter... Eh, como dijeron que iban a poner, ¿no? Que tú puedes crearte una cuenta anónima, pero para, para Twitter y para la ley no. O sea, que estén obligados a entregar el DNI. Yo creo que en ese momento, esa persona ya no va a seguir con esa cuenta. Porque ahí sí que voy a coger y voy a ir a por todas. Es que esa cuenta sí es demandable. Esa cuenta sí es demandable. Es una, es una cuenta que es dedicada a vulnerar el honor mío. Y hay muchos tweets que yo he cogido que ha borrado que son fuertes, ¿eh? O sea, un, hay un tweet, una barbaridad contra Lisi, que dice tú... ¿Qué te ha hecho Lisi? Un odio, un insulto a Lisi. No me acuerdo cuál fue. Lo tengo por ahí en la carpeta de esa cuenta. Pero un odio que dices tú, esto es personal. ¿Esto qué es? Y lo borró ese tuit. Fíjate tú, la la, en una multicuenta y borró el tuit de la barbaridad que puso. Entonces yo quiero que... Yo no lo tiro, yo no lo tiro. Déjalo ahí a ver cómo vaya avanzando el tiempo, ¿sabes? Como 50 o algo así. Yo, yo creo que hasta más, ¿eh? Ajá, no, no me sorprendería, más. no me sorprendería. Eh, la verdad... Me parece muy feo su contenido y, o sea, comprendo que es lo como lo que le da de comer. Todavía no responde. Ya en otro caso, vamos a dejar el tema porque si no el extracto hace eso y de eso hablaré dentro de unos días. Eh, ya, hay, ya he tenido casos en los que el juez ha visto indicios de algo o ha querido pedir algo y lo ha pedido a Twitter y Twitter pasa. Como no sea una cosa grave, en plan, no sé qué, cómo de grave tiene que ser algo para que Twitter responda. O sea, sí que ha respondido, pero vacilando. Ya os lo contaré y os enseñaré, pero vamos, simplemente con las respuestas del de, de abogado contrario y de esto y del otro. Yo os lo pondré la verdad, simplemente. Yo os contaré la verdad, simplemente. Y ya cada uno que piense lo que quiera. Para mí lo de Choca se quedó en pañal, ¿eh? Lo de Katy Vipi. A él y a los críticos en general, no me parece bien que, que dañen la imagen de una persona inventando cosas que no son. Eh, por ejemplo, eso diciendo que yo le dije machista al Rubius. O diciendo que yo había atacado al Rubius. O cualquier cosa que yo hacía la exageraba por 10. O hasta mentía. Eso, no, eso me parece fatal. Uh -huh. Sin embargo... Un beso, Mariana. Muchísimas gracias. Un besote enorme. O sea, él no, no le tengo odio. Eh, sí es muy denunciable lo que ha hecho. Sin embargo, como que... Eh, tuve tanto hate, tanto acoso... Que... Como que no quise ponerme a denunciar a todo el que, mundo. Claro que si tienes que denunciar a todos. Ajá. Pero claro, yo, yo quiero que profundices y, en lo que tú bueno, sabes. él hubo un video donde él se metió a mi OnlyFans y mostró lo que había en mi OnlyFans. Obviamente censuraba como que las partes muy sexys o todo eso. Claro, pero es que aparte, no sé si lo dirá Windy ahora, pero no es como que... No es como que censures... Eh, ya no es que censuren las partes sexy, que la censuraba porque YouTube no te lo permite. No te, no te permite eh, que tú muestres cosas sexy. Sino que en el vídeo, el, el vídeo era como para quitarte, eh, o sea, era como para librarte de pagar el OnlyFans. Era como mostrándote lo que te ibas a encontrar en el OnlyFans de Windy para que tú no lo pagases. Además lo decía, te voy a hacer un favor para que no pagues esto porque mira... Ahora no enseña nada, te sube esto, ahora se pega no sé cuántos días sin subir nada. O sea, era un vídeo en el que básicamente... Yo no sé si lo tendrá el vídeo subido todavía. Cagamos, cagamos, chavales. Cagamos, chavales. Lo tiene el vídeo subido, pero vamos, es que más, más, más sale aquí un vídeo. Luare, ¿lo has visto? <risa> pero cómo estás aquí en YouTube, eh? En cámara lenta y todo. Luare, ¿lo viste? Para localizarlo rápido cuando termine el directo y, y cortarlo. Frank, un beso. Ay, Dios mío. Pero esto está en YouTube desde hace meses. Bueno, lo vio, lo vio Luare. 
Nada más que termine el directo y te deje editarlo. Clock, clock, tijeras en ese extracto, ¿vale? Chicos, que vale, que el vídeo si sí no tiene subido tu plan todavía. En el, extra, en el extracto, cuando yo te lo mande, hay que censurarlo y en el. Y en el directo cortarlo con el editor. Que lo tiene subido el vídeo todavía, ¿vale? O sea, que, que te va mostrando el vídeo. O sea, te va mostrando el OnlyFans de Windy y las censuras son caras de Dallas, ¿eh? Las censuras son caras de Dallas, tú. Pero básicamente pagó mi OnlyFans, mostró mi contenido de OnlyFans y habló fatal de lo que había en mi OnlyFans y dijo, no lo paguen, no vale la pena, etc. Pero o sea, filtró cosas de lo que había dentro de mi OnlyFans. Pero, y... Es que esto es piratería, uh -huh. está también atentando contra tus posibles beneficios Exacto. y potenciales clientes. Es... Claro, o sea, si el vídeo tiene... El vídeo tiene un millón trescientas mil visitas, chaval. Un millón trescientas mil visitas tiene el vídeo. Os he dicho yo antes, a lo mejor tuvo el vídeo 200, 300 mil personas. No, no. Un millón trescientas mil visitas. O sea, es un millón trescientas mil personas que no van a comprar el OnlyFans. Ya. Esto sí lo veo yo grave. ¿eh? Esto lo veo yo grave. Sí, es, es atroz. Sí, es. Y, y esto es una cosa que creo y estoy contento de poder decir que de algún modo voy a contribuir en ello porque a este tío le va a caer el peso de la ley, al menos por lo que me ha hecho a mí. Me alegra saber que poco a poco se va a hacer justicia. Porque creo que hay mucha gente que a lo mejor, pues como dices tú, ¿no? Eso es grave, ¿eh? En tantos sitios que no tengo ni tiempo ni recursos para molestarme en ir uno tras otro denunciando porque es un coñazo. Bueno, yo he tenido la suerte de que son dos personas. Con uno ya, el otro ya está diciendo, mira, mejor me, me pido disculpas y, y quítame esto porque me la van a liar. Y el otro, RQR, RQR, porque es gente que creo que tiene algún problema. Creo que son tan obsesivos con algunas personas. ¿En serio? Dice Román que automáticamente... A ver, espérate. Ya deja de compartir para... No, no, ahí está el short. Está, está, a mí me sale. A mí me sale. Ahí está el short. Que de nuevo, yo es que también te digo, creo que todo este salseo, o sea, cuando hablamos de polémicas, no sé qué, puede ser entretenido. A mí me gusta, yo soy muy maruja, lo he dicho muchas veces. Pero creo que darle esa connotación de odio, de maldad, de intentar hacer daño, eso al final te corrompe por dentro. O sea, siento que no es bueno. Creo que es gente que ya ha abandonado el juicio y que simplemente es a ver a quién puedo difamar hoy para sacarme más visitas que, que nadie, ¿no? Y esto, de, me acuerdo cuando quedamos con Dallas Silicio el otro día, que ya, ya veremos a ver si se vienen cositas o no, pero justo ocurría que hablábamos de que lo que tienen estas personas es que, como se inventan las cosas, el límite es la imaginación. El límite. Claro, muchas veces seguro que te habrá pasado de, eh, pero Windy desmiente a esto y al otro. Y digo, ¿cómo desmiento algo que no he hecho? O sea, el punto sería que lo demuestren con pruebas. Exacto. Y no hay. Sí. Y también va... Tú imagínate los consejos que se darán entre ellos. El uno le habrá dicho al otro, tú no le hablas al cartero, que si no puedo verlo no existe. Y ya está. Y siguen. Que si eres eh, víctima de mucho odio... Es verdad, se escucha bajito, ¿no? El vídeo de ellos, ¿no? No importa que muestres pruebas. Da igual. Da igual, no te creen o te, se hacen los locos o algo así. O sea, simplemente quieren seguir lo que es moda. Y pues Turoplant eh, es algo que me... O sea, me causa como lástima porque... Siento que él tiene carisma, o sea, siento que tiene un potencial que... Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Que si hiciera lo que a él genuinamente le gusta, le podría ir bien. Pero... Esa es la misma cuenta que Franjoa, Mu, Mu, M.U. Es la misma cuenta que Franjoa. Se cambió el nombre a Canitillero. Hmm. Franjoa, Franjoa es Francisco Javier Oliveira Ávila. Es muy fuerte, ¿eh? es muy fuerte. Lleva ya... Pues mira, es que... Es que la cuenta, esta cuenta, aunque tiene una fecha de inicio, eh, me pasó una cosa judicialmente hablando, que ya os contaré dentro de muy poco, y casualmente aparecieron esas dos cuentas. Desaparecieron otras y, y aparecieron esas dos. Y además las dos iguales, con las mismas capturas de pantalla, se nota que son la misma persona. En, esas dos, ¿eh? Las que no puedo comprobar. Claro, a mí me da la impresión de que... Ya os lo contaré. Lleva años, años, años. ¿Cómo se llama el vídeo de la de Franjoa? O sea, Estela, Estela, Estela. Sí, 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 son años, son años. A mí me van mandando los tweets y los vamos guardando en una carpeta y el certificado, pum, 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 pum. A, a la persona que esté detrás, la leen ocho personas, no sé qué es lo que cree que está consiguiendo con eso. Barca, es que según la experiencia que tengo, Twitter no... No sé qué tienes que hacer la Twitter para que Twitter te responda. <coughs> no sé si ahora que ha cambiado el dueño y están cambiando las cosas en Twitter, <coughs> podré hacer algo. Ahora estoy esperando a ver qué es lo que pasa y depende de lo que pase, a lo mejor ahora en el... Cuando se vuelva a pedir, ahora, pues a lo mejor ahora la cosa ha cambiado. Pero es muy fuerte. Es que claro, o sea, en realidad, a mí el hecho de tener multicuentas como... Incluso hasta la Nauter Flay esa, ¿no? También tú dices, bueno, pues mira, una chica, una chiquilla, tal, ¿sabes? Pero ya esto es algo más. Es que esto, si, si le echáis un vistazo, que yo os invito a que la veáis. Yo os invito a que le echéis un vistazo. Es algo más. Mira, 
Mira el tweet que retuitea. Bijin, una nazi que acosaba a la madre de un niño desaparecido mientras hacía bromas racistas con una esvástica tatuada en la mano. Miare, no le quiso devolver su perro a Alex porque lo maltrataba. Adivinen a quién odian y a quién adoran en internet. ¿Quién retuitearía esto? O sea, un tweet que tiene 15 interacciones. O sea, porque todavía encuentras el tweet de Gumpasa que es youtuber. Y dices, bueno, el tweet de Gumpasa lo puedes encontrar, ¿no? Pero ¿cómo encuentras este tweet de este chico que este chico era fan de aquí, era fan de mi canal cuando yo era hater del Dallas y decía que... Este, yo tengo tu guardado de este chico diciendo que Miare tenía que acabar en la cárcel, ¿sabes? Luego, aparte, también, esta cuenta tiene otra cosa, también. Esta cuenta y la otra tiene otra cosa, y es que cuenta cosas judiciales que todavía no se saben en público. Cuenta cosas judiciales que no se saben en público. Y hace poco puso tweets de demandas a youtubers que no se saben, que solamente lo saben las partes. No sé si los borró los tweets, pero es como... Pero ha sido uno más del montón que, que se coló en la ola de odio y en aprovecharse. Uh -huh. O sea, no ha sido el único, pero por algo fue uno de los que más A ver, está claro que entre todos los canales de salseo que hay, que se dedican sobre todo a promover el odio, es uno de los más grandes, si no el uh -huh. más grande. Uh -huh. Entonces, algo ha hecho bien. Está claro Exacto. que comunicar sabe comunicar bien, tiene su carisma, sí, tiene sus cosas. siento que es como gracioso. O sea, él tiene un humor uh -huh. un poco gracioso, lamentablemente humillando a otros claro. y desprestigiando a otros, lo cual está totalmente mal. Y también... Lo extraño es que no se den cuenta de lo que provocan. Con esa promo hasta ganas dan de querer a Billy. Echan para atrás. No, pero... Eh, eh, a ver, yo tengo mi, mis ideas, pero yo no puedo acusar, evidentemente. Yo, yo creo fe, firmemente en quién es. Vamos, yo estoy completamente para mí. Yo estoy completamente seguro. Pero yo no, puedo, yo no puedo acusar porque es que además seguramente no se podrá probar en la vida. Porque seguramente, en el caso de que sea la persona que yo creo que es, pues ya se habrá encargado de hacerlo de forma que no se pueda averiguar nunca. ¿Me entiendes? Ya lo estará haciendo a través de otra persona o lo estará haciendo a través de otro teléfono o alguna cosa de esa, ¿sabes? Entonces, no, es, esta en concreto, no sé yo si existiera la posibilidad de, de hacerlo alguna vez. Pero bueno, yo desde aquí, aprovechando que estamos hablando del tema, yo desde aquí lo que sí pido de alguien que esté viendo este directo o de cualquier persona, eh, perito, perito informático, policía, alguien que sepa cuál sería la solución y que me lo diga, porfa. Que, sea, que sepa cuál es la solución legal, ¿no? Porque es como, hombre, te están insultando y te están persiguiendo, ¿no? De esta forma. Mm, claro, o sea, luego no te puedes quejar a lo mejor de que... Yo siento como que él se deja llevar mucho por lo que dice el público. Mm. Por ejemplo, eh, o sea, él solo repite lo que dice el público, lo hace más grande, pero en los últimos videos que él sacó de mí vi como que la opinión de él cambió. Pero fue porque el público ya le ponía cosas diferentes, como que no, Windy no es la mala, no puedes tratar hacia Windy, etc. Y él luego ya fue como que cambiando lo que dice. Uh -huh. Entonces, no es genuino lo que él dice, sino que él ve cuál es la tendencia de odio y se acopla eso para, uh -huh. para hablar de eso. Yo, yo creo que es como el altavoz de los uh -huh. haters. Exacto. Yo creo que hay muchas cosas que dice... Perfecto, eso que está claro, diciendo. El altavoz de los él haters. Dice, él dice muchas cosas que seguramente no piensa, pero no es consciente de que las consecuencias de tales afirmaciones van a recaer encima de él. Exacto. No en los haters que le han animado a hacer eso. Entonces, yo iría con cuidado. Siento que la gente, de nuevo, se toma demasiadas libertades en Internet. Mm. Se creen que son intocables Exacto. y la realidad es que hoy día todo esto se ha profesionalizado mucho. Hay gente que realmente si tiene recursos, tiene contactos y puede tomar acciones y se quiere dar las molestias en hacerlo. Y yo creo que esto también vamos a ver una, una criba. Próximamente 2024, 2025, creo que van a salir muchos abogados, todavía más, que estén especializados en YouTube, porque hay, vamos, eh, un montón de dinero aquí entre uh -huh. youtubers que se denuncian. Yo creo que Dallas habrá gastado lo que, bueno, una casa en abogados, ¿no? Por ejemplo, una, sí, una locura. Sí, sí. Pues Win Sí, sí, Dallas ha gastado literalmente, literalmente una casa en abogados, sí. Me queda otra parte que es como sobre Dilantero, y Ari, Juan y Cry. Esa ya la veremos mañana porque quiero pasar a otro tema. Dala va, va a poner ciert, va a poner unas cuantas de, de demandas a canales de estos. ¿eh? Es que, a ver, el tema de, los, el tema de las demandas estas, eh, hay gente que se cree que en el momento que tú tengas un conflicto con otro, yo mmm, creo que esto lo hemos explicado ya muchas veces, ¿no? En el momento que, te, que tengas un conflicto con otro, o sea, que, que tú hayas tenido una pelea con alguien hace dos años, como es mi caso con el chico ese que os expliqué ayer, ¿no? Sí, os habéis insultado a los dos, pero hace dos años. Pero una cosa es eso, y ahora es que dos años después tú sigas sin parar a hablar de una persona con términos insultantes y tal, ¿no? Entonces, claro, el ánimo retorquendi o el defendendi es cuando en el momento tú te estás enganchando con otro o durante, durante ese tiempo que te estás enganchando. O sea, si te estás... De, 
A Turboplan yo no, súper. ¿Por qué? Turboplan no me ha dicho a mí nada denunciable, yo creo. Bueno, para no, no. Pa denunciarlo de momento no le veo yo. Hay uno al, hay uno al que sí. Totalmente, totalmente, Román.